በሰሜን ኢትዮጵያ በኩል በተጋረጡ የጣሊያ ወረራ ወቅት ለቦታው ቅርበት ባላቸው አከባቢዎች የሚገኙ ህዝቦች በቅድሚያ እንዲቀላቀሉ ተደርጎ ነበር በመጋቢት ወር 1927 ዓ.ም ተመረጥ የዋክ ህዝብም ለሀገር ማስከበር ጉዳይ ዝግጁ እንዲሆን ትዛዝ ተሰጠው የመጀመሪያው የጣሊያ ጦርነት ዘመቻዋጅ በህዳር ወር 1927 ዓ.ም ተመረጥ አዲስ አበባ ላይ በታወጀ ጊዜ አንድ ታላቅ ጀግና የሚመረው የዋክ ጦር ግንባር ቀደም በመሆን ወደ ሰሜን ክፍላቀና ታዲያ የዚህ ዘመቻዋና ተዋናዩ የጦር ብልሃተኛው ያልተዘመረላቸው ደጃዝማች ኃይሉ ከበደ ቀዳሚውን ቦታ ይዛሉ። ሌሎች ጦርነት ውጊያዎች እንዳሉ ሆነው በተምቤን አብይ አዲና በማይጮ የነበረው ጦርነት ምንም እንኳን ለደጃዝማች ኃይሉ ከበደ በለሴ ቀናቸው ቢሆንም የኋላ ኋላ ግን በዘመናዊ መሳሪያ በአውሮፕላን መርዝና በሌሎች መሳሪያዎች ምክንያት የፋሽስት ኢጣሊያ ጦር እየጠነከረ ሄዷል። ደጃዝማች ኃይሉ ሀገራቸው በቅኝ ግዛት ቀንበር መጫኗን አሰቡና በ1928 ዓ.ም. ምረት ጦራቸውን እንደገና ለማዘጋጀትና ለጦርነት የሚሆን ምቹ የተፈጠሩ ምሽግ ለማያዝ ወደ ዋግ ደሃና ወረዳ ልዩ ስሙ ጎልጎታ ወደሚባል ቦታ አቀንተዋል። ንጉሱ ጋራ እየተገናኙ ወደዚህ ወደ ማይጮ እንዲመለሱና ያኛው ጦር እንግዲህ በጣም እየበረታ ስለመጣ ከዚህ ደግሞ አምባራ ዶም ላይ የራስ ሙሉ ጌታ ቡሊ ጦር እዛም ስለተመጣ ዋናው ብሊሳቸው ዛው ጦር ሜዳው ላይ ሞቶ ራስ ሙሉ ጌታ ቡሊ ይራል አይዱ ከበደ እሳቸው አሁንም በምንም አይነት አልበገርም ብለው ዳና ገቡ ዳና ነው የገቡት እና ዳና ሲገቡ እዛው ሆነው ሰቆጣን ማስለቀቅ ነው የሚፈልጉት ጣሊያን መልቀቅ አለበት ብለው ስለወሰኑ አሁንም ሽምት ተዋጊዎቹ ሰቆጣ እየገቡ ጣሊያኖችን እየፈጁ እየገደሉ እስራኞቹንም እንዲያመጡ ያደረጉ ነውም አንድ ወቅት ሊዙአት በቃ ሰቆጣ ሊዙ ትንሽ ቀርሷቸው ነበር ነው የሚለው እና እንግዲህ ዋናው የሳቸው የመዋጊያ ማከላቸው ዳና መነሻችን ባህር ዳር አደረግንና 500 ኪሎ ሜትር ያክል በመጓዝ የዋክሽሞቹን መናገሻ ሰቆጣን ረቅጠን ደጃዝማች ኃይሉ ከበደ ጥላትን ለመከላከል ሲሉ የመሸጉትን የጀግና መሽቃኝተን ታሪካዊነቱን ለመረዳት ፈለግነና ጀግናው የረገጡትን ለመርገጥ ወደ ጎልጎታ ቀናን ጉዟችንን ቀጠለን የዳናን ወጣ ገባና ዚግዛጋማውን አከባቢም ተምዘገዘግን ያዝኖን መኪና ቆመን የጀግናውን ኮቴ ያሸተተን መሽገው ወደ ነበርበት ዋሻቀናን ያኒ ሀገር ቁና ስትሆን በባርነት ሲቃ ስትተናነቅ ቀንበሯን ለማንሳት መሽጎ የነበረበት ዋሻ ለማየት ጻሃይና ጨለማው ሸለቆና ተራራው አልበከረንም የጎልጎታ ማርያም ጭሰኛም ደጃዝማች ኃይሉ ከበደ ጥላትን ሲመክቱ የነበሩበትን ቃታ መሳሪያዎችና ጎራዲዎች በመያዝ ወኛቸውን አንግበው ከሊቅ እስከ ደቂቅ ተከተሉን ያርበኝነቱ ወኔ ያለቀቃቸው የሀገሪው ሰው ጀግናን መዘከር ጀግንነት ነው የሚል መንፈስ ያደረባቸው ይመስላሉ። የጎልጎታን ዙሪያ ገቡን ያከባቢውን ተራሮች ቆም ብሎ ላስተዋላቸው ይሁን ተብለው የተጠረቡ እንጨቶች እንጂ እንደ ሌሎች ተራሮች እንዳሻቹ ተብለው የተቀመጡ አይመስሉም። መታታዊ የተፈጠሩ ቅርጽ መስህብ ያላቸው ገደላ ገደሎች ያኔ የሆነውን ሁሉ አፍከፍተው ለሳናውጠተው የሚናገሩ ይመስላሉ። ይህ ብቻ አይደለም። የኢትዮጵያን ህዝብ እንዳቸው ውስጥ ለማስገባት ብሎም የሀገሪውን ጸጋ ለመውረር ከመጣው ጦር ደጃዝማች ኃይሉ ከበደና አቅፎ ያዙ ባለውለታዎችም ናቸው እነኚህ ተራሮችና ኮረብቶች በግራና በቀኝ ይተውን ለአንድ ሰዓት ከ30 ያክል ከተጓዘን በኋላ ጀግናውና መለኛው ኃይሉ ከበደ መሽገው ከነበሩበት ዋሻ ድረስን አቀበቱን ቁልቁለቱን ወርደን ወተን አሁን ዳህና ወረዳ ጎልጎታ ማርያም ደርሰናል እዚህ የምትመለከቱት ዋሻ አንድ ታሪክ ያለው ዋሻ ነው ይህ ዋሻ ምን ታሪክ ይኖረው ይሆን በጋራ እና ያለን
በሺ 928 ዓመተ ምህረት ጣሊያን ኢትዮጵያን ለመወረር በመጣችበት ጊዜ የኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ይህንን ያስኳቸውን ባህላዊ መሳሪያ በመያዝ ያገራቸውን ዳር ድንበር አስጠብቀዋል ከነዚህ ጀግኖች አርበኞች መካከል በቀዳሚነት የሚጠቀሱት ደጃች ኃይሉ ወይም ሌተናል ጄኔራል ኃይሉ ከበደ በዚህ በመታዩት መርቆሪዮስ በሚባለው ዋሻ ለሁለት አመት ተኩል እዚህ ሀገራቸውን ዳር ድንበር ለመጠበቅ መሽጎ ቆይተዋል አኔ ከተቀመጥኩበት ዋሻ ወተው የጣሊያን ጦር እየገፋ በመጣ ጊዜ ያገሪውን ሰው እያሽ መደመደ ነው በሚል ወደ ጉራምባ ጦራቸውን አዘጋጅተው ከዚህ ዋሻ ወተው ሄዱ ያኒ መትረየስ ከነሙሉ ትጥቁ ያነገቱ ዛሬ በሰውት ካሻ ሆኖ የመጡ የ120 አመት እድሜ ባለጸጋ የሆኑት ታሪክ ለመንገር እርጅና አልበገራቸው ጂኒያ ራይሉ ከበደ ሁለት አመት ተመንፈቁ ናቸው ወረጎታ ሲገቡ እያ ማህል ትልቁ ሰዎች ያገር ቀንዶች ባላምባራህ ደስየ ታፈረ ጎበዜ የሚባሉ አዚህን ዘመን ተቀምጠው ይበሉ ጂኒያ ራይሉ መራሰኛ ደጃሉን ይያበላ ያጠጡ ብሎ መራሰኛ አለባቸው እንቆ በየነ ምሉስ አንድ ወርቅ ዳኛ የሆነ የወለ ስላሴ አሽከር ኛን ሰዎች አዚዞ ሰቆጣ ሄደ ሰረሸኑ ሲረሸኑ ሀዚ ተቀምጨ ሰዋል አስፈጅም ብለው የናስ የተክራይ ማነስ ጂነር ኃይሉ ስልቶችና ጉራምባን መተተው ታደሩ መተተው ታደሩ ግፋ ሆነ ፈረንጅ እንዲያ መልክ ተብሎ ተከቦ ተደሩ አጥሩ አንከቦ ሊገባሲል አንዱ ፈረንጅ ሾል ኮል ያቲ አባዳ ማፈልቂ አንገቱ በጎራዴ ጉምዴ ታሩ ጉሊ ወለ ጣሊያን ነው ጣሊያን አጋዲያ ግፋ ሆነ ግፋ ሆነ እታይ አጋዘን መገርሰ መጥቶ ድንኳን ጥሎ ፈረንጅ ቁጭ ያለ በላዋለ ዳዳ ዳዳ በላዋለ እንብስበር ገጠሙ ዲላራጉ ሰቆጣ ገጠሙ ዲላራጉ ሊመለሱ ሲሉ ራያ በጀርባ ገብቶ ወለህ ላይ ዲበጅባቸው ዲበጅባቸው በጎን ገብቶ ማር ሀሉ ከበደ ወይዞረሽዋን ሻብርሃን አጉሶ ወይዞረሽዋን ሽም አርበኛ ናት ሱም አርበኛ ያዋግ ጀግና አርበኛ ነው በ1920 28 አመተ ምህረት ጥሊያን ሲመጣ ጥሊያን ሀገሬ አላገባም በሚል ሞጠለንን ማንዳን ይየረሸነ ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ በደሃና በቋሊሳ በበለሳ በስድብ በመስቀሎ በወራ ውሃ በሰቆጣ በድግሪሽ ሁለት ጊዜ አቸንፏል አቸንፎ ጥሊያን ሰደደ ጥሊያን ተቸነፈሽ እርዷን ነቀለሽ አይ ጋን ግዴ ደጃይሉ ሲሞቱ እኔ ምልንገር የጎለጎታ ጀግና ያዘውን ያለቀ 15 ታረቀ ብርሌ ታረቀ ወጋለ መኮንን ካሳ ጀፍተራ ደምስየ የመ የቄስ የታቸው አባት ገድሊዋሎ ነብስ አልፋ ዝምሮ መሰሪያውን ቀምቶ ወደ ማቸው ማትሙት ያለው ስቶን ኳቶ ገሩ ገቷል 13 ባላምባረ ለሲያራት ተፈረ ጎበዝ ያምስ 15 ሰው የጎለጎታ ይሄን ያል ሳቾ ጋር የሞተ አዚ ሲማቱ ጂኒያር አይሉ እነገኛ ያታየ እነገኛ ማመጫ እና ባላምባረ ደስ ያ ሲመጡ አብርዬ ተበንጃው ተሸክሜ ተከበረ ብቻ ይስመጣለው ወመኔ ነው ውርጋት ነው ዛሬ አግን አባቴ አፍታም ነው ከስ ያስተበቀ ይነው እንጂ አዚህ ጂነራል አይሉ እየመጣ ሆይ ተደበቆ ተዋሻ ሜቲየም ሳቸው አለ ሳቸው ዝቅ ብሎ የጃይሉ ከፍ ብሎ ትልቅ ለጎራ ለጎራው ተመልከቱ 
የተባለ ሀሳሹ አፋፋፋ ምላሰኛው የዞረ ነው ሲል 